Ndiye, ndiye. E, lakini angalau kwenye viwanja uh, nikiuza angalau kwa mwezi viwanja viwili tu yes. au hata kimoja kwa miezi miwili ndiye, ndiye. kwa hiyo 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 milioni 18 angalau unapata milioni moja na laki nane ambayo wow. ni pesa nzuri kabisa ni yes. uh, unaweza hata ukikaa miezi miwili ujauza ndiye, kama ndiye. una ma, mambo mengi of course ni kijana ni pesa ambayo unakuwa inatosha kabisa kwa hiyo nilikuwa nauza viwanja pasipokuwa na kiwanja ni nauza vitu vya watu wengine kile hata biashara yako tu ambayo unaifanya niweza kuwa ni content huwa anawaambia watu hata kama unauza nguo uh, mtu ambaye anauza nguo unaweza kuwa unatengeneza content tu za kuuza nguo mtu anaweza kuanza kutengeneza content labda za namna ya za kutunza nguo za kiume vizuri kadet namna kufua kadet namna ku, namna ya, ya, ya kuchagua kadet ambao ni nzuri namna kupangilia nguo zako vizuri hizo ni content ambazo unawezekana mtu akawa pati viewers wengi lakini nje mtu na, na sima, ah, kama huyu jamaa anafundisha uh, kadet vizuri basi anaweza kanua kwake hivi alafu ngapata kadet ambayo ni nzuri labda nikawa naendelea hapo hata mwaka mmoja miaka miwili Tupo katika kipindi cha Digital Marketing. Kipindi ambacho unaweza kutumia mitandao ya kijamii pamoja na internet kwa ujumla kuanza biashara yako na ikafanikiwa hata kama una mtaji mdogo. Karibu katika Joel Media Podcast. Katika episode hii ya kwanza nimekaa na kuzungumza na Kevin Kibenje. Kevin Kibenje ni mtaalamu na mkufunzi wa masuala ya biashara pamoja na fedha. Tumezungumza mambo mengi zaidi namna gani yeye alivyoweza kuanza biashara kutoka kwenye kariya ya ualimu aliyoisomea alijifunzaje mpaka kuwa mkufunzi wa masuala ya fedha na kuweza kuwasaidia vijana pamoja na watu wengi kuanza biashara zao na kutengeneza fedha lakini pia yeye binafsi ameweza kukuza biashara yake na mpaka sasa ameweza kujipatia kipato cha kutosheleza na anaendelea kukuza zaidi biashara akiongozwa na mentors mbalimbali na watu wenye uzoefu zaidi Zaidi tumezungumza kuhusiana na biashara gani unatakiwa ufanye na ni vitu gani uzingatie unapoanza biashara hata kama hauna mtaji wowote wa fedha. Zaidi nikiwa na Kevin tumezungumza na ameeleza kwa undani kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kuanza biashara ya kuagiza bidhaa mbalimbali China pamoja na fursa ambayo yeye binafsi ameiandaa ya kwenda China. Na uhakika utatoka na mengi ambayo utajifunza kupitia video hii. Hakikisha unatazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho lakini pia usisahau kuacha maoni katika sehemu ya comment ili tuweze kuyafanyia kazi na kuyajibu kila oni ambayo utatoa kwa ajili ya maboresho zaidi. Ikiwa utataka kujifunza zaidi kuhusiana masuala ya graphic design pamoja na kutengeneza content za video kama hizi, katika description hapo nimekuwekea namba ya simu unaweza kuwasiliana nasi ili ujiunge na kozi zetu mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kutengeneza content mbalimbali kwa ajili ya kupromote biashara yako au promote biashara za wateja wako ukiwa kama content creator au designer. Jina langu naitwa Joel Kadaga. Tukutane katika episode ya kwanza ya Joel Media Podcast. By the way, hii ni episode ya kwanza kabisa ya Joel Media uh, Podcast. Nashukuru sana Kevin kwa kuweza ku kubali ombi letu na kuweza kujumuika nasi siku ya leo. Asante ah, sana pia. Asante yes. pia kwa kunialika. Shukrani sana. Nimefurahi kama ni mtu wa kwanza. <laughs> Nina pesa yes, yes. pekee sana. Ndiyo. Yes, umetia mm. baraka. Mm. Uh, mimi ambacho natamani kufahamu kwa sababu nilikuwa nikifuatilia content zako kwa kiasi kikubwa. Asante sana. Consistency ile ambayo uko nayo kwenye kutengeneza content mm. unaitoa wapi mzee kwa sababu sio ya kawaida kila ukigeuka huko unakutana na broadcast yeah. umesha post umefanya hivi mara huko live mm. nini ambacho kinakusukuma sana kuhakikisha unatengeneza content nyingi ah kiukweli ambacho kinanisukuma sana anaweza ah, nikasema ni maono ambayo nilikuwa nayo muda mrefu ndio ndio ah, kwa kipindi cha zamani nadhani kama <coughs> na kumi na tisa nikaga maono kwamba mimi nitakuwa full time uh, content creator wa mambo ya biashara pamoja na fedha. Lakini pamoja nayo nikatafuta uh, watu wa Tanzania ambao yes. tayari wameshafanikiwa kwenye ile eneo. Kwenye ile eneo. Na yes. nikaja kugundua kwamba wenyewe wanafanya full time uh, yes. kutengeneza maudhui lakini pia kufundisha masuala ya elimu ya fedha na biashara. Kwa hiyo kwenye wale ambao niliwatafuta nilikuwa nimechukua wawili ambao naona kabisa wamefanikiwa. Yes. Na nikawaiga jinsi ambavyo wanafanya. Yaani so kila ambacho wana, yani namna ambavyo wanafanya tuseme. Yes. 
yes. Kwa hiyo ile kanipa moyo nikasema kwamba mimi pia nikiweka nguvu sana naweza nikafika pale lakini pia naweza nikasaidia watu wengi lakini pia naweza nikatengeneza kiasi angalau cha pesa ambacho kinaweza kanistahili mimi lakini pia na kwa sababu watu ambao wananitegemea. Wow, kwa hiyo msukumo mm. mkubwa ni ile ile shauku ambao ulikuwa nayo yeah. tangu 2019. Kabisa ndio. Kwa maana hiyo hapo mm. umeshaongea point ya msingi kwamba mm. you have mentors kuna watu ambao unawaangalia. Yeah, ndio. Yes, mm. unaweza ukanieleza kiufupi uliwapateje hao watu na pengine kama mtakuwa comfortable kuwataja mm. ni wakina nani ambao uh, unawaangalia hasa? Ya, yeah, kikweli ni sema yes. uh, mimi kutengeneza content imeanza muda mrefu. Ndio ndio. Kitu cha kwanza wakati niko chuo na kumbuka mwaka wa mwisho mwaka 2018 mm. uh, na na hisi hapa pia watu watajifunza kuhusiana na mambo ya consistency na yes. kwa jambo la msingi sana. Yes. 2018 na kumbuka ilikuwa tunakaribia kumaliza chuo ilikuwa mm. imebaki semester mm. moja. Kwa kipindi cha likizo nikaunaga posta moja. Yes. Ile posta ilikuwa imeandikwa ilikuwa uh, ilikuwa kuna seminar inafanyika. Ile yeah. seminar ilikuwa inafanyika na kumbuka chuo cha CBE. Na kwa watu huko likizo ni yonaga mm. kwa MC Luvanda. Yeah, MC yeah. Luvanda anafanyaga MC lakini pia anafanya public speaking. Yes. Kwa hiyo ah, nilivona ile posta nikapigia watu ambao wanaandaa ile seminar. Kwa hiyo yes. kwenye ile seminar bwana mm. wakawa wameniambia kwamba seminar ipo lakini wako natafuta pia watu wa ku volunteer. Yeah. Kwa hiyo na mimi nikaa nimeingia kwenye kamati kwa kuona tu ile posta. Sasa yeah. nilivoenda kwenye ile seminar. Ndio. Yeah. Kwenye 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 kamati ile seminar kafanyika yeah. alafu jamaa wakalika speakers ambao walikuwaepo pale mmoja yes. alikuwa ni yule Anthony Luvanda yeah. akazungumza sasa uh, mimi kwa vile nilikuwa kwenye kamati nikaona kile kiasi cha pesa ambacho alikuwa ameandika pale cha cha cha, cha ambacho watalipwa yes. sasa nilivona kile kiasi cha pesa ah yeah. mwenye nilishangaa kwa sababu alipofika pale alizungumza mzo satu yes, alafu akalipwa pesa ambayo kama mimi kwa degree yangu ile ambayo nilikuwa nasomea ni pesa ya mwezi mzima <laughs> lakini amezungumza kwa nini kwa nusu sana kwa ukweli kuanzia pale nikasema ah kama yes. jamaa amezungumza tu hivi amefundisha hivi na mimi naweza nikajifunza nika nikafanya hicho kitu kwa hiyo mtu wa kwanza ambaye ni kama alikuwa ni mtangu wa mtandao ni kwa kwanza pale nikamfollow nikaanza kujifunza kwake lakini baada hapo ndio kwa ni mafahamu watu wengine kwa kunyo kwa famu watu wengine kuna mtu ambaye anaitwa Haris Kapiga anafahamika yes. ni mtangazaji wa Crowds. Crowds yes. Yeye baada mimi kwa nimemaliza chuo nikamtafutaga. Nilipomtafuta yeah. nilikuwa uh, nilikuwa ni kama msaidizi wake yeah. na muandalia content. Yeah. Nilikuwa nilikuwa na muandalia content za kipindi. Yeah. Uh, yaani kama msaidizi ambaye unaweza kumuandalia content lakini pia akawa amenipa nafasi ya kuwa mtu wa karibu wow. kwake. Kwa yes. Na hivyo kwa mtu wa karibu kwake nilikuwa naenda naye kwenye seminar. Yeah. Kwa mwaka yeah. 2019 yeah. nikaenda naye kwenye seminar kwa na seminar kubwa sana Dodoma. Yeah kwa nafunza yudo nilikuwa nimeenda naye kwa na semina sua nilikuwa nimeenda naye kwa hiyo yule kwa nimetangua kwanza mbona nilikuwa najifunza kwake na mpaka sasa hivi nimetangua najifunza vitu vingi sana kwa kiasi sasa kwenye maeneo ya kazi kwa hiyo ni, ni jambo la msingi la mentor kwa sababu unapokuwa na mentor uh, kwanza anakupa ile shauku ya kuna kama hiki kitu kumbe ambacho ninakifanya kinawezekana unapoona mentor wako labda uh, anavojitoa kufanya kazi unajifunza unapoona mentor wako labda pia anatengeneza pesa hata kama sasa hivi utengeneze pesa lakini angalau inakupa ule moyo kwamba kama na msimu mmoja naweza kuwa na natengeneza pesa kupitia hiki kitu yeah. lakini pia inakusaidia kuku uh, kukushape yeah, kukutengeneza kwa yeah. sababu muda mwingine sisi vijana watu na mambo mengi kwa hiyo unapomwona mentor anavyokuwa anafanya yes. vitu au anapokuwa nakukanya yes. inakuwa inakusaidia lakini mimi nitawa tatu ambaye sasa hivi ndio niko naye yeah. uh, ni Joel na Nauka wow, eh, yes. kwa sasa hivi angalau kuna semba hapo mimi natamani nifike kwa hiyo yeah, yeah. amekuwa ni mentor wangu na hiyo mentor sasa hivi kiukweli na ninajifunza ni, ni sana kwake lakini pia sio bure okay. eh, wale wa, wale wa, wa kule nyio malikuwa anajitolea <laughs> Yes, eh, lakini kwa sasa hivi sio bure kwa sababu pia kuna vitu vikubwa ambavyo ninavitaka lakini uh, unapokuwa na mentor pia kitu kingine inakusaidia sio kila kitu unakifahamu eh, kwa hiyo mentor anakusaidia kuweza kukutengeneza lakini pia ukiachana naye unapokuwa na mentor yes. asiye ukam, ukam, ukamkaribisha karibu kuna kitu tunaita kwamba mm. ni brand association yes. uh, mimi ninapokuwa nina mtu ambaye amenizidi Dindi. lakini mtu ambaye anafahamika zaidi na mtu ambaye tayari ameaminika ninapopata nafasi ya kukaa chini yake ninapopata nafasi ya kuhudhuria semina zake na muda mwingine uh, kufanya ya kazi pamoja na yeye Dio. kuna watu ambao wako nje ambao walikuwa wanamwamini pia na wao wanaweza wakaniamini wanapata kuamini kabisa wow that's fantastic moja mm-hmm. kitu ambacho pia mimi nimejifunza mm-hmm. na hata mfuatiliaji wa podcast hii anatakiwa ajifunze ni kwamba mm-hmm. There is no way unaweza kufanikiwa au kufika same flani bila kuwa na watu wa kukushika mkono. Kabisa. Mimi binafsi pia yes, mm. niko proud na mentors na watu mm. ambao walikuwa kini support. Mm. Nimeshaingia kwenye ajira nimeajiliwa nimejifunza mm. vingi kutoka kwa bosi, lakini kuna watu wengine ambao nimekuwa nao karibu zaidi kuwa kuna vitu vingi sana ambavyo wananisaidia kunijenga. Kabisa. So hicho mm. ni kitu ambacho ni kikubwa na wewe umeprove hapo kuonyesha kwamba mm. umepita kwa mentors manguli mm. na watu ambao unaona wamefanikiwa zaidi. Mm. So kuna mtu anaweza kuwa anataka kujua kwamba yes 2018 na semo liku na karibia kumaliza chuo mm. tupitisha kidogo tukufahamu kidogo mm. wewe umetokea wapi mpaka unafika level ya kumaliza chuo na labda 
background yako kiujumla mm-hmm. ya elimu mpaka kuanza kutengeneza content za masuala ya fedha pamoja uh, yes. Yeah, asante sana. Mimi yeah. ni mzaliwa mkoa Kagera. Yeah. Na nimekulia mkoa Kagera kwanza nimezaliwa nime kule lakini pia nimesoma form 1 uh, kuanzia la kwanza mpaka la saba form 1 yeah. mpaka uh, form 4 na mpaka advance. Yeah, yeah. Kwa hiyo nimalizia advance nikasema kwamba njia pekee ya ya kuweza kufika Dar es Salaam ni kupitia kusoma. Kwa hiyo nilipofika advance nilikomaa sana. <laughs> ah, kwa hiyo Mungu akawa amenisaidia pia from 6 nikaa nimefanya vizuri nikaenda chuo mm, kikuu cha Dar es Salaam. Ndiyo. Na background ya elimu pia pale nimechukua bachelor of arts with education. Wow. Watu wengi sana wanashangaa. Eh ni mwalimu. Eh ni mwalimu. <laughs> yaani tena sio mwalimu kwamba mambo ya uchumi hapana. Nimesoma uh, geography na Kiswahili. Wow. Na mara nyingi napokuwa napata nafasi ya kuzungumza na wanachuo wanawaambia. Eh, kwa hiyo sasa nilivyosoma ile mwaka wa kwanza mwaka wa pili Uh, kuna kuna brothers ambao ni kwa nao pale. Umeingia nimeingia mwaka wa kwanza ndio wanamaliza. Eh sasa nimeingia mwaka wa pili mpaka nimeingia mwaka wa tatu naona wale brothers zangu bado hawajajiriwa. Na kipindi yes. tuna tunakimbia education kabisa unajua kabisa kwamba hapa wakika waje. Eh, yes. wakika wajira. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwa kina uh, watanisamia lakini najua hii podcast pia ni kwa ajili ya vijana. Yes, kitu kingine yeah. ambacho pia kilikuwa kina ni motivate sana ni kwamba taaluma yangu wa walimu. Ndio ndio. Kwa kijijini kule ambapo nilitoka walikuwa ni motivate sana kwa sababu okay, yes. unakuta mwalimu anapambana anafundisha lakini mm. yani kwa na yale maendeleo ambayo angalau yanaonekana kwa mfano kwa na miradi mikubwa uh, walimu wengi kwa mfano kama kule kijijini nakuta mpaka staff ndio anaweza atakapata ka usafi. Kwa hiyo yes. mimi kikweli mimi nilikuwa ina nilifanya ni support sana sasa kwa mwaka wa mwisho ule nikasema hapana japokuwa mimi ni mwalimu lakini naweza nika nikatengeneza content ambazo zina uhusiano ofcourse na taaluma yangu kidogo nikatumia ile taaluma ya walimu lakini kufanya kitu ambacho ni kingine kwa kiufupi ndio historia uh, angalau ya nilipotoka na na elimu wow kwa mm. mtu anayetazama kwa mara ya kwanza podcast hii mm. sasa ukiwa unajitambulisha mtu yote mm. akikuuliza yes kwa majina kadhaa mm. au kwa maelezo mafupi Kevin Kibenje ni nani ah uh, Kevin Kibenje ni mkufunzi yes. Yes. Uh, hii ndio zaidi napenda kuitambulisha ni mkufunzi wa elimu ya fedha ndiyo. na biashara okay. lakini pia mimi ni ni ni, ni mfanyabiashara na ni mwekezaji wow. hivi ndio vitu ambavyo navifanya lakini sasa kwa vile ni podcast yes. hii mfanyabiashara na mwekezaji vimekuja <laughs> baada ya kutengeneza yes. content za biashara pamoja na fedha ndiyo, ndiyo. E, kwa hiyo pesa ambayo nimetumia nime angalau kuwekeza ndiyo, ni pesa ambayo asilimia mia ni sehemu nimetoa kwenye kutengeneza content content za ambayo e, nadhani hapa baada yetu tutazungumzia ta, ta eh, yes, yes, content ya sasa kwa vijana e, kwa hiyo ndio kitu ambacho ninakifanya mimi ni mkufunzi na tunapozungumza labda kwa kiingereza ni public speaker kwa nimekuwa nikitoa semina kwenye kwa uh, makampuni taasisi watu ndiye. binafsi uh, pamoja na mashirika ya dini ya ya, ya 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 uma nimekuwa nikifanya huko na Mungu amesaidia kiukweli kama ni mikoa kwa Tanzania nimezunguka mikoa mingi sana wow. uh, ambayo nilifanya na na mentor wangu lakini pia ambao nimefanya mimi well, kwa kwa kualikwa kabisa that's good uh, na moja ya kitu ambacho watu wanatakuwa kielewe ni kwamba mm maarifa ndo kila kitu. Yaani kinachofanya watu watajilike mm. ni information. Mm. Ukiona mtu anapata maendeleo na anafanikiwa kwenye kitu mm. fulani, kuna taarifa fulani ya nazo Kabisa. na wewe hauna. Ndiyo. Kwa hiyo unapopata mm. nafasi kwa mfano wewe ambacho unakifanya mm. kina mchango mkubwa sana wa kubadilisha yeah. mindset ya mtu. Sana, sana. Tulifanya mm. creator meetup F2 na tatu mwishoni, tulikuwa pamoja kwenye ile meetup yes. Mm. Na mimi nilijaribu kushare historia yangu kidogo kwamba mm. mimi niliajiliwa lakini moja ya kitu ambacho kilinifanya nitoke kwenye ajira mm. sio kwamba ajira ni mbaya no nilikuwa nalipwa vizuri nilikuwa na mai, naishi tu maisha ambayo ni ya kawaida mm. lakini niliona kwamba kuna kitu nahitaji nifanye yeah. kilichonifanya nifanye maamuzi hayo ni baada ya kuhudhuria mi, uh, meeting au mi, uh, midahalo tofauti tofauti yeah. au hizo eh, hizo speaking ambazo mm. watu wanafanya mm. so zina mchango mkubwa sana yeah, kukubadilisha sana. mindset na kuona kwamba kumbe unachokifanya hata kama unatengeneza content huko mm. ndani ukisikia semi na watu wana, wanaenda kwa ajili ya kujifunza mm. usijifungie kabisa, nenda ukajifunze kwa sababu kuna kitu tatoka nacho ambacho mm. kina, mpa, uh, kina uwezo wa kubadilisha maisha yako ya kabisa yes mm. uh, labda kwa content ambazo unatengeneza kwa sababu mm. nimekuwa nikifuatilia unafanya vitu vingi sana kwenye mitandao unatoa ideas za biashara mambo ya kujisajili na vitu vingine vingi mm. una play kwa, kwa msingi ya kwamba kuna watu wengi wanashia shuhuda na nimeona mm. ukiweka kwamba watu wanaonesha unafikiri unatoa mchango kiasi gani na unasaidia kwa kiasi gani vijana na watu wengine ambao pingine wanatamani kuingia kwenye biashara i say mimi nina yes. niseme kabisa nasaidia watu kwa kiwango kikubwa sana yes. na shuhuda ambazo huwa ninazipost kikweli ni shuhuda ambazo ni chache sana ndio ndio eh, ni shuhuda ambazo ni chache sana na shuhuda mara nyingi ambazo nazipost ni zile ambao wanaanza ndio eh, yani mtu ambaye alikuwa ana idea kabisa yes. ah, kuna binti alinitafuta mwaka 2023 ndio aliniambia anafanya kazi za ndani aliniambia kwamba anaweza kupata time ya 
tatu mwezi wa Kiamri. Yaani ni shida ambayo mimi inanipaga nguvu sana. Akaniambia kwamba kuna siku tu kani miposti juu ya wazo la, la biashara ya ngozi ndani. Na nikazungumza kwamba ile ni biashara ambayo mtu anaweza kaanza kwa mtaja tu ya shilingi 1500. Kwa hiyo kwenye kiakiba chake alikuwa ana shilingi 1500 akaanza kupost tu online. Alikuwa na post online kwa sababu yuko ndani hawezi akatoka. Alikuwa na post online akipata mteja anamuunganisha kule dukani. Na wakati zile duka ambazo alikuwa nimeunganisha naitaga machimbo. Alikuwa ni mtu ambaye ni mwaminifu. Kwa hiyo akinunua mtu akinunua bidhaa anamtumia pesa yake. Kwa hiyo akatengeneza ile pamsi yake kaanza shilingi 200. Akanitumia ga message mara kwanza. Akaniambia ni huyu mwezi umetengeneza 200. Mwezi uliofuata akatengeneza nadhani kwa kama 300 na same. Na huyu mwezi alipata 300 na same akaenda kupanga chumba kalipe mezi mitatu. Kwao yani tunapozungumza sasa hivi yeye kazi yake pia ni kaza kumwambia pia mbinu ambazo anaweza kazifanya na kumwambia mbinu ambazo anaweza kazifanya moja wapo pia ni kwenda kwenye masoko magurio. Unajua Dar es Salaam kwa kila kila siku kuna gurio. Kuna magurio. Eh kama alipo kunduchi litakuwa liko mbezi. Kama liko mbezi litakuwa liko sio litakuwa liko labda alita kwa liko tabata kama liko tabata itakuwa liko kinyerezi okay. yani maeneo mbalimbali ambayo mtu hata kama hana frame anaweza kaenda kule ambapo unakuta tozo ambazo wanalipwa wana ni una, inabidi utoe labda ni shilingi 1000 au shilingi 2000 wow. kwa hiyo nimekuwa nikisaidia watu wengi sana na mimi okay. wanaamini kwamba kwa watu yes. wanasimaga haya ni maneno tu ndio ndio ni maneno lakini kwenye huwa tunaamini kwamba imani inaanza kwenye kusikia. Yes. Unaona na kwenye kusikia na mtu anapotengeneza imani ndio inaleta matendo. Mm. Uh, wewe ulijuaje kwamba kuna Facebook, ulijuaje kama kuna Instagram, ndiyo, ulijuaje ndiyo. kama kuna TikTok, <laughs> ulijuaje kama kuna YouTube yes. ni kwa sababu kuna mtu alikwambia. Alikwambia. Eh, eh, kwa hiyo the same pia na biashara ambayo mtu anaweza aka uh, nikazungumza ni tu hapa nikaichambua. Yes. Uh, kuna mtu ambaye ameamiwa anaanza ku anaanza kutengeneza imani. Kutengeneza Kule imani, imani yes. matendo kwa kwa namna hiyo watu wengi sana wamekuwa nikiwasaidia lakini kuna watu wengine pia walikuwa mm. na imani kwamba wanazungumza pia masuala ya fedha sana ndiyo, kuna watu wanaamini kwamba pesa ipo kwa ajili tu ya kutumika ndiyo, ndiyo. E, lakini wanawasaidia na kuambia kwamba sio pesa kwamba inatumika kutumika ndiyo. kwa pesa huwa ni hatua ya mwisho kabisa wow. na uh, pesa hatua ya kwanza ni lazima uitafute unapoitafuta pesa ndiyo. ni lazima ujifunze kutunza kuna ndiyo, ndiyo. pesa ambayo inaingia ndio pesa ambayo inatoka watu wake miaka mingi darudi na changa mtu anafanya kazi mtu anafanya biashara ana maendeleo kuna unapopata pesa na lazima uitunze uitafute yes. uitunze kwenye kutunza na unaweka akiba yes. alafu uizalishe unapoizalisha sasa ndio baadaye una unatumia wow. eh, kama au, au zalishi pesa ambayo unaipata matokeo yake ni kwamba miaka inaenda rudi kipato chako kitakuwa kiko vile vile eh, kwa hiyo kwa kumwambia tu hivyo mtu anasema ah mimi ndio maana mimi nafanya kazi muda mrefu na yeye anapata shida za watu wengi mm. analipwa vizuri uje kuna mtu analipwa mshahara hata milioni mbili lakini yes. anasidiwa maendeleo na mtu ambaye analipwa mshahara laki tano <laughs> yes. kwa sababu ile wa laki tano anajua kuitumia vizuri yani na ile pesa lakini yes, pia unapopata yes. 500 yani mtu ambaye anapata 500 ndio ndio mshahara 500 mm. lakini anatumia 300 well. uh, baada ya miaka miwili huyo mtu anaweza akawa na maendeleo makubwa kuliko mtu anayepata mshahara milioni mbili alafu anatumia milioni mbili yote kwenye mavazi milioni mbili yote kwenye chakula kwa hiyo <laughs> hii mtu ambavyo anasikia inaanza kumbadilisha kuanzia ndani anachukua hatua mwisho wa siku maisha yake yanabadilika kiuchumi kabisa Uh, Kevin no. mimi ni mfuatiliaji mzuri wa content zako na nimekuwa nikijifunza mambo mengi sana. So kuna mtu mwingine anataka kuanza biashara leo mm. au pengine ameshaanza lakini anataka apite njia nzuri. Unadhani ni ujuzi gani ambao mtu anatakiwa awe nao au ajifunze kwanza ili biashara yake iweze kufanikiwa zaidi? Vijana mm. wengi wanakutazama. Yes. Uh, kiukweli ili swali nimekuwa niki mwanzo nilikuwa nadhani kwamba ili yes. mtuweze kuanza biashara anapaswa tu kujua kitu gani ambacho wanakipenda. Na watu wengi wamekuwa kifundisha hivyo lakini kiukweli na kiwalisia haupaswi uh, ili tamanio la kufanya biashara ambayo unaipanda leo kitu cha kwanza. Hapana. Jambo la kwanza au ujuzi wa kwanza ambao unapaswa kufahamu ni kwamba ujue ni watu gani ambao unawalenga au soko gani ambalo linakuzunguka. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mimi naweza nikao ninapenda kuvaa suti. Ah, napenda kuvaa suti na kwa vile ngivaa suti napendeza au labda napenda kuwa na vi Yes. alafu labda niko eneo ambalo labda tuchukulie labda manyara kule ndani ndani nafahamu jamii ya watu wa manyara ndani ndani yes. kule alafu suti ambazo mimi nazipenda labda ni za shilingi 100 laki 200 laki alafu nikapeleka biashara yangu kule ndio ndio automatically ni kwamba watu wa kule kwanza unakuta wengi hawana uwezo kununua hizo suti lakini yeah. pia sio vazi lao yes. na muda mwingine paka mtu kununua suti unaweza kukuta labda ni kwenye harusi tu lazima kulikuwa kuna tukio kubwa ilikuwa yeah. kuna tukio kubwa hata muda mwingine hata kwenye harusi asivea hata suti ambazo yeah. ni za gharama kwa hiyo yeah. ni lazima kitu cha kwanza mtu aweze kusoma soko lake ukishaweza kusoma soko lako na watu ambao wamekuzunguka yes. inakuwa ni vipesi sana kuweza 
kugundua ni biashara gani ambayo mtu unaweza kukaifanya. Yeah, kwa mfano yeah. nakuta kuna kijana ambaye karibu na chuo. Kama yeah. karibu na chuo ni lazima uangalie fursa ambazo utaweza kuwa uh, wale wanavyo wa wateja wako. Kwa hiyo baadaye kuanza kuangaika kwenda kwanza kuleta sijui biashara ya vitenge. Wanafu yeah, wengi yeah. vitenge. Yeah, Sio yeah. vitu vyao. Lakini mtu akikaa kaanza kufikiria labda biashara ya stationery kwa wanafunzi ambao uh, kwa kama uko sehemu karibia na viewer na maana ni biashara ambayo inaweza kuwa ni nzuri na maana ujuzi wa kusoma soko. Uh, okay. Kama karibu na wana viewer wana, wana wanabadilisha sana uh, nguo kwa sababu mara nyingi hawavai uniform. Yeah, Ina maana yeah. ukipeleka pale nguo ambazo labda ni za special au hata kama ni mtumba mm. lakini za bei ya kawaida kabisa ambayo wanafunzi wanaweza kuafford. Ina maana ile biashara ambayo inaweza kuwa ni nzuri kabisa kwa yule ambaye ni nani? Kwa yule ambaye ni mwanachuo. Yes. Vitu vya vifaa vya electronic kama simu, yeah. kama laptop, ina maana yes. vitu ambavyo ni vizuri kwa nani? Kwa yes. mwanafunzi. Ina maana yes. lazima kitu cha kwanza uweze kusoma soko. Yeah, lakini yeah. jambo la pili ndio lazima uangalie pia uwezo uwezo wako ni upi yes. ah, tunapozungumzia uwezo ni kitu gani ambacho unaweza ukakifanya sio kila biashara unaweza ukaifanya kwa mfano Uh, mimi nakumbuka mwanzo ni kwaga sio mtu ambaye ni mzungumzaji sana. Yaani <laughs> nina uwezo wa kusimama nadhani pia kuna watu ambao wako hivi. Ndiyo. Kuna mtu ambao unaweza kuwa na uwezo mzuri wa kusimama na kuzungumza ukatoa hoja mbele ya watu wengi. Ndiyo. Lakini kumface mtu face to face ukamweleza wazo lako vizuri ni yes. ni shida. Kuna watu kwa mfano unakuta anafanya uh, ni mtu ambaye ana aibu sana, ni mtu ambaye ana uwezo wa kushawishi uh, mtu sana lakini unakuta anaingia kwenye biashara ambayo inahitaji ili uweze kupata faida labda uweze kumshawishi mtu, aweze kujiunga na biashara yako alafu ndio uweze kutengeneza faida. Eh, yeah. sasa unakuta mtu an, mm. anakuwa fahamu uwezo wake alafu anajiunga na biashara labda za namna hiyo alafu mshawishi. Network sema, marketing eh, wanafanya eh, zungumza. Yes. Alafu baadaye mtu anaanza kusema, "Hizi biashara ni waul, sio mm, waul. Yes. Haikuwa biashara yako." Yes. Kwa ni lazima ujue uwezo wako. Na sana biashara yako ni nzuri sana Dio. ya uh, kuwa na, na bidhaa ambazo unaweza kaonesha. Unaonesha tu mtu akiona ile bidhaa anakuja ananunua. Automatically inakuwa ni biashara ambayo ni nzuri. Kwa kwa lakini pia tunapozungumzia uwezo, sasa hivi tunaingia kwenye masuala ya science na teknolojia. Na kiukweli kwenye science teknolojia ni sehemu ambapo unaweza kutengeneza pesa sana. Ndiyo, Mimi kiukweli ni sehemu nilisema pale mwanzoni kuna biashara ambazo ninazifanya. Uh, kwa mfano mimi nafanya biashara ya mtumba ambayo ni mwana Isa. Yaani yes. kuna mtu ambaye alikuwa anafanya biashara ya mtumba lakini kwa udogo ndiyo, na nikutokana na muda nikasema kwamba kwa vile pia watu wangu wengi ndio ile point ya kwanza watu wangu wengi ambao wananiulizaga sana nifanye biashara gani nifanye biashara gani yes. na watu wengi ni wanataji mdogo lakini mtaji kwa mdogo, biashara ya yes. mtumba yes. ni biashara ambayo Sehemu yoyote Tanzania unaweza kuifanya kafanikio. Kwa hiyo hapa lazima nifanye biashara ya mtumba. Yes. Lakini pamoja kwamba biashara ya mtumba hiyo ni ilikuwa ni kwenye point ya kwanza watu ambao wamenizunguka wengi wanauliza biashara gani wafanye. Kwa hiyo wale ambao wananiuliza wanaweza wengi wanakuwa ni wateja wangu. Okay. Lakini kitu cha pili kuna uwezo wangu mimi napenda kuzungumza. Ndiyo ndiyo. Na kwenye kuzungumza ile nzaga mimi mwanzo wakati niko chuo Ndiyo. wakati niko advance kwa na hubiri. Okay. Kwa hiyo kwa mubiri yes. ile uwezo wa kubiri nilikuwa nao. Na kuna kwamba kitu cha pili lakini mimi ni mtu ambaye alikuwa anapenda mitandao. Yaani wakati niko chuo nilikuwa uh, nilikuwa nafikiri ngoe kwa gana nitania sana sababu ah yani Kevin kila ikiingia mm. Facebook au Instagram mm. watu ambao ni mafollow marafiki zangu wakati umesha like. Kwa muda mwingi mimi kwa gana tumia muda yani kusoma tu post post post. Yes. Kwa baada hapo nikawa gani nimejifunza. Na hii ni biashara ambayo kwa kijana anaweza aka akafikiria namna gani ambavyo anaweza kufanya biashara kuuza taarifa. Okay. Ni biashara ambayo inakuwa na ni biashara ambayo itazidi kukua sana. Watu ambao wana taarifa ni watu ambao watatengeneza sana Pes. pesa. Ya okay. Information business. Dien, dien. Na tunapozungumzia information business imegawanyika sana. Dien. Kuna unaweza kauza kwa mfano mimi taarifa ambazo naziuza nauza taarifa za biashara, nauza taarifa za fedha ambazo yes. watu wanaweza kazinunua kupitia kwenye mitandao. Mitandao. Wanaweza okay. kazinunua pia indirect. Kuna watu wanaunua indirect ya wajui. Yaani mtu anapotazama content zangu kuna namna ambapo mimi naweza kaa nikatengeneza pesa. Lakini pia kuna tamasha ambayo inakuwa nikialikwa. Kule okay. naweza kuuza tu taarifa. Na labda ninafundisha watu juu ya masuala ya uwekezaji. Kuna watu wanaona taarifa juu ya masuala ya uwekezaji wajui sehemu gani wawekeze. Kuna watu kama wao wajui namna labda ya kusafiri ya kuagiza bidhaa kutoka China. Kwa mimi uh, siwauzi bidhaa kutoka China lakini mimi ninawauzia taarifa. Yes. Na niwaambie kabisa kwa vijana, kwa kijana ambaye hana mtaji anaweza kauza taarifa. Na nikwambie kuna msemo ambao ni mzuri sana kwenye biashara ya, ta, ya, ya, ya taarifa. Mtu ambaye anawafundisha watu namna kuvua samaki yes. anaweza kutengeneza pesa sana kuliko yule mtu ambaye anavua samaki. Anavua samaki ne, kabisa kwa hiyo yes. unaweza kufundisha pia watu ni namna gani ambavyo wanaweza kuvua samaki. Ah wewe ni mtaalamu wa kuagiza 
bidhaa chini unaweza kufundisha watu namna kuagiza bidhaa chini. Wewe ni mtaalamu wa biashara unaweza kufundisha watu namna kusajili biashara. Watu wengi sana wana biashara lakini hawajasajili hata majina yao. Wow. Kwa hiyo unaweza tu kuwafundisha watu namna kusajili majina ya mm. biashara Dio. na mwisho siku kwa umefanyaje umetengeneza pesa. Umetengeneza pesa. Sasa hivi kuna wafanya biashara wengi wanatamani kutengeneza oh, biashara wao zikuwe kupitia mitandao ya kijamii Dio. lakini hawajui kutengeneza content. Kutengeneza Anajua tu kupiga picha aka post. Yes. Miaka nenda rudi account ya ikui. Ungeza yes. kufundisha watu namna ambavyo wanaweza kutengeneza content za uh, za biashara zao Ndiyo. watu watakulipa na rafiki yangu mmoja anatengeneza pesa nyingi sana wa kufundisha watu namna ya kutengeneza reels nzuri za biashara zao yes. kwa hiyo kupitia kuwafundisha watu namna ya kutengeneza reels nzuri za biashara zao yeye yeah, anatengeneza pesa kwa hiyo anauza tu taarifa hana bidhaa ambayo anaiuza lakini anafundisha yes. mtu na yule mtu anapata matokeo kupitia wow. kile kitu Tuta... kwa hiyo mm-hmm. ni, ni biashara ambayo ni nzuri tutakuja Tuta tuzungumze vizuri mm-hmm. hapo kwenye dhana mm-hmm. ya kwamba biashara ni nini kwa sababu watu wengi wanaamini mm-hmm. biashara lazima iwe ni, ni physical product mm-hmm. inaoshikika na hapo tutueleza vizuri. Mm. Sasa kumbe kumaliza hilo swali lako yes. nadhani hapo ni mgusie kijana ambaye anatamani yes. kuanza biashara na ni, ni, ni mgusia sasa yule ambaye hana mtaji kabisa. Ndi, ndi. Hana mtaji kabisa. Ah uh, nitazungumza tu biashara moja lakini yeah. imegawanyika sana. Uh, biashara ya kwanza ya kijana ambaye anaweza kaifanya na ni biashara ambayo kikweli ni muone inatengeneza uh, inatengeneza vijana wengi pesa Ndiyo. ni biashara kuagiza bidhaa china wow. na kuagiza bidhaa china mtu anaweza katengeneza pesa kwa namna mbili Ndiyo. namna ya kwanza anaweza namna tatu namna Ndiyo. ya kwanza anaweza katengeneza pesa kwa kuagiza yeye bidhaa china direct yes. na sio lazima utumie mtu unaweza kutumia mtu lakini pia kuna apps mbalimbali ambazo mtu anaweza kuzitumia kuagiza bidhaa china yes, unaweza ka yes. uh, apps kwa mfano kama Alibaba uh, uh, app kama ama tabu hizo ni apps uh, ambazo apps pia kama uh, mimi natumia zaidi Alibaba na Tabu yes. ambao mtu anaweza akazidownload tu kwenye simu yake akajisajili bure yeah. kabisa akaanza yeah. kwa anazitumia. Kwa hiyo kupitia zile apps mtu anaweza uh, unaweza kuagiza kwanza bidhaa yako mwenyewe. Kwa hiyo unapoagiza bidhaa yako mwenyewe uka, ukaipata vizuri unaweza kuanza kuagiza pia watu wengine hiyo bidhaa. Inakuwa ni vizuri kabisa. Kwa hiyo unavyo unavyoagiza watu bidhaa wewe unakuwa unalipwa. Uh, na mara nyingi kwa mfano Uh, simu ambazo tunazinunua kwa labda kwa shilingi 500. Like Unakuta ile simu uh, uh, mpaka kuiagiza mpaka kuifikisha huko unaweza ukakuta umetumia hata shilingi 300. Like yes. TV unaweza kutumia umefikisha shilingi 300. Like Mimi mara kwanza nakumbuka niagizaga tu TV. Niagiza tu TV moja na lengo la kuagiza ile TV moja ilikuwa ni niagiza watu wengine Ndiyo. TV. Kwa baada yes. ya kuwa nimeagiza mtu alikuwa anambia umeinua shilingi ngapi? Nawaambia hata mda mwingine sio lazima waambie kwamba wewe anaagiza. Nawaambia mimi niagiza tu niagiza wapi? Niagiza China. Yeah. Kwa kumwambia tu vile mtu anasema ah si, uliagiza shilingi gapi unamwambia bei. Na kija kufuatilia bei za Tanzania na kutani ni tofauti kabisa. Yes, eh, yeah. kwa hiyo unaweza kusema mimi naweza pia nikakuagizia. Okay. Kwa hiyo taratibu unaanza kutengeneza Kukua, pesa. Kwa hiyo hiyo ni namna ya kwanza. Lakini namna ya pili, unapo mudu pia yeah. kuagiza bidhaa wewe mwenyewe. Kuna watu wengi pia ambao wafahamu namna ya kuagiza bidhaa. Unaweza yes. kwa unafundisha. Hiyo yeah. ni namna ya pili ambayo pia ni namna ambayo ni nzuri sana unaweza kutengeneza pesa. Eh, lakini pia hiyo ni namna ya pili ambayo namna ya kwanza umeagizia watu lakini namna ya pili ume 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 umewafundisha namna ya tatu ni kuagiza pia bidhaa mwenyewe alafu kawa unauza sio kumwagizia mtu natofauti okay, yes. ya kwanza unapoagiza bidhaa mwenyewe zika, ziko ndani tu kawa unauzia watu, watu nani vizuri pia kufahamu soko lako jambo la pili kuna watu ambao tuko vizuri sana kwenye mitandao na tuko mitandao vizuri uh, unaweza kauza bidhaa za mtu mwingine wow. na hiyo ni biashara ambayo ni nzuri na uh, uh, vijana ambao wana simu wanashinda kwenye mitandao wanaweza wakaifanya mimi ni mpambanaji sana. Mimi wakati ninatarajia nina, nina kujenga jina kwenye public speaking, kwa gani nauza viwanja? Nimeuza viwanja kwa muda mrefu sana. Ndiyo, ndiyo. Eh, kwa kitu ambacho nilikuwa nikikifanya nikiamka asubuhi, ah mimi nimesomea mita, ni, 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 nimesoma mitandao sana namna ambavyo yes. inafanya kazi na imenisaidia sana. Yes. Kuna watu ambao wanasema ah uwezo kawa natengeneza content ambazo ni za za biashara au za fedha serious alafu watu wa, mm. kwa mba watu wa au wazipendi, kwamba watu wa like, watu wa comment. Yes. Lakini mimi kikweli nikajifunza kwa mitandao inafanya inavyofanya kazi. Ndiyo. Na page yangu ikakua kabisa kwa kwa kiongo kikubwa sana. Yes. Sasa kitu ambacho mimi nilijifunza pia nikajifunza ah, namna ambavyo mitandao inafanya kazi. Na kitu kimoja hapa niligundua kwamba watu wengi sana wao wanaingia mitandao ni asubuhi anapoamka anashika simu lakini pia jioni anapokuwa anatoka kazini anashika simu. Kwa hiyo mimi nilichokifanya ni kwa asubuhi nikiamka nikishapost kwenye page yangu ya content za elimu ya fedha na biashara naingia kwenye account yangu ya ya viwanja mm. na post viwanja asubuhi na mapema kwa watu ambao kwa kwenye dadao wanaenda kazini Mwana au watu wameamka hapo yuko anajinyosha ameshika simu yake atakutana mm. na tangazo langu yes. lakini pia jioni watu wakiwa wanatoka kama kazini wako kwenye mafuleni wako kwenye daradara wako kwenye magari wanapitia tu pia nini kwenye simu zao kwa hiyo mimi nilikuwa natengeneza pesa sana wakati wakati wana endelea kutengeneza jina huko kwenye public speaking yes. uh, kwenye mambo ya ya elimu ya fedha na biashara nikawa ninauza viwanja na sikuwahi kumiliki kiwanja kipindi hicho hata siku moja kwa maana ulikuwa unauza viwanja vya watu viwanja vya watu
Eh, lakini angalau kwenye viwanja uh, nikiuza angalau kwa mwezi viwanja viwili tu yes. mara ma, maana mara nyingi makampuni wanatoaga viwanja asilimia tano yes. mpaka kumi yes. lakini mtu binafsi kiwanja chake anatoa asilimia kumi lakini muda mwingine unaweza kuongeza cha juu ambao okay. kwenye kibiashara pia unakuwa hujamwibia mtu kwa hiyo viwanja kwa mfano kama vya Dar es Salaam vingi ambavyo viwanja vina ni viwanja vizuri kabisa vingi yeah. unakuta vinaanza milioni nane uh, <coughs> kuna kuna mradi goba kule viwanja vikawa milioni 18 kwa hiyo angalau kiuza angalau hata kimoja tu kwa mwezi yes. au hata kimoja kwa miezi miwili kwa hiyo 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 milioni 18 ambayo unapata milioni moja na laki nane ambayo wow. ni pesa nzuri kabisa ni yes. uh, unaweza hata ukikaa miezi miwili hujauza uh, kama una ma, mambo mengi of course ni kijana ni pesa ambayo unakuwa inatosha kabisa kwa hiyo nilikuwa nauza viwanja pasipokuwa na kiwanja ni nauza vitu vya watu wengine yes. lakini baadaye nikajaga nikamshauri rafiki yangu ndio ndio Namunga kuna rafiki yangu mmoja sasa biashara ambazo uh, bila mtaji. Namunga yeah. pia biashara pili ambayo mtu pia anaweza kaifanya yeah. ni biashara ya uh, ya usafi. Kwa hiyo okay. biashara ya usafi. Yeah. Biashara ya usafi kwa Dar es Salaam kuna majumba mengi ambayo yanatengenezwa. Yana yeah. Kuna uh, kuna kuna mauteli mengi, yes. kuna migawa mingi, yeah. kuna majengo mengi sana ambayo yanahitaji watu wa usafi. Yes. Sasa mimi nakuma kipindi cha corona uh, kazi zangu mikutano ilikuwa imesimamishwa. Yeah. Kwa hiyo kwa sitengenezi pesa sana lakini angalau zile za kunitosha mimi mwenyewe, angalau yeah. kula na kulipa kodi. Yeah. Kwa hiyo kipindi cha kuna kilivyo kwa kimeingia rafiki yangu mmoja akanipigaga simu akasema yeye alikuwa amepunguzwa ah, yeah. kazi ni kwake na yeye. Yeah. Yeah. Akaniambia kwamba Kevin tunaishije hapa. Mm. Nikamwambia sasa sasa hapa cha kufanya yeye mm. ndio akanishauri pia. Akaniambia kwamba kuna biashara moja ya usafi hebu tuifanye. Yeah. Hatuna hata mia tuanza kuzunguka kwenye majumba. Tunambia bwana yeye sisi tunafanya usafi. Yeah. Na ni biashara ambayo tunaweza kaifanya sasa mabinti. Ni biashara yeah. nzuri sana na vijana ambao pia wachagui kazi. Yeah. Eh tukaenda kwenye majumba tulichagua tuli na ni jambo la msingi sana unapokuwa unataka kufanya biashara ujue wateja wako wako wapi yes. tukaendaga mikocheni na kama tulenzega mikocheni tukazunguka sana mikocheni tulipotoka mikocheni tukazungukaga Usta Bay yes. na Masaki tunaambia yeah. tu bwana sisi tunafanya uh, usafi, usafi. Yes. Eh, tunafanya usafi wa garden tunafanya usafi wa na hapo hatuna tamia <laughs> uh, wengi walikuwa wakituliza mna kampuni tutasema ndio kampuni tunawafuku yeah. Tanzania pia wengi ukiambia tu una kampuni hata watakwambia sijui leta vitu vya kampuni hey, au yes, uh, wanajenga imani tunaambia kampuni tu watu tunajita big good tuna kampuni ile inaitwa big good mtu akituliza lakini mm. eh kwa hiyo baada ya baada ya tunaona tulizunguka kama siku tatu yes siku ya nne kuna mama alikuwa na kipaimara yeah. uh, cha mtoto wake akatupigia uh, simu akasema mimi ni yule mama wa mikocheni nombeni mm-hmm. mje kesho mfanye usafi jumapili yeah. kuna kipaimara cha mtoto wangu hapa yeah. tunasema sawa na mwa siku tukaza tukajichanga mimi na yule rafiki yangu tukao tunashinge fushili na fushili yeah. tunanuaga tu sabuni mm. tukachoga ndo nyumbani mamifagio afu kuna kampuni ambayo watu wanaifahamu tukaenda tukakodi tu vifaa tukaenda okay. tukafanya usafi tulifanya vifaa vizuri sana kwa Jumamosi. Yes. Jumapili wakafanya sherehe. Kumi, kumi, kumi kwenye ile sherehe bwana yeah. ndio wa connections zinavyotokea za kazi. Ukipata yeah, kazi yeah. moja inafunguka milango ya kazi nyingine. Yes. Kwenye ile sherehe kuna kuna watu ambao pia walikuwa wamepata ubarikio wa yes. Kimara. Yes. Kuna watu wakaanza kumuuliza, "Aisema mama mbona pamependezi gari nani amekutengenezea?" Mm. Aka, Akawaambia kuna vijana fulani wamenitengenezea akawapa namba zao. Yes. Na kumbe kile kitu kilipata kazi tatu ambazo zilitusaidia wow. sana. Yes. Na tuwa tujibe tunafanya bei kiasi gani? Kwa watu watu tunatumipaka tutafanya laki moja na nusu. Yule mama kaza hivyo tupigia simu akatuuliza, "He, hivi ni shingapi mna fanya mm. tukawa kama matching unajua matching ambacho wao wanakifanya ukimuliza hicha jabe gani uh-huh. anakuliza kwani wewe una shingapi uh-huh. <laughs> uh, unakuta wewe unajichanganya kwa hiyo kwa hiyo fatari unasema mimi na mimi 10000 anasema 10000 hamna hicho jabe 15000 mnapambana pambana hapa unaoja kufika 12 unadhani yeah. umempiga 10 hivi kwa nasi tukamuliza yule mama uh-huh. kwani wewe mwenyewe mko ameandaa budget shingapi akatwambia alikuwa ameandaa laki mbili na nusu kwa hiyo sio tumepaka kwamba tuseme laki moja na nusu akitupunguza tukifika laki moja sio sio tunaingia kazi vizuri tukatafuta na vijana wengine kwa hiyo ni kwa Dar es Salaam biashara ya usafi ni biashara ambayo inalipa sana na maeneo yes. mingi ya miji mingi ambayo yes. unaweza kuzunguka kwenye maeneo pia ukaenda ukafanya hiyo kazi yes. lakini baada ya kile kipindi bwana hiyo kampuni yetu mm. ikawa imekufa ndio ndio of course ilikuwa sio kampuni ile yetu kwa imekufa baada ya kwa imeingia kwa hiyo tukagombana nikagombana na rafiki yangu kila mtu kwa boss mm-hmm. eh, lakini of course wanaume tunagombana kidogo baada ya rafiki unaelewana ndio eh baada ya hiyo rafiki anasema sasa kivi nafanya nini sasa ya ya pili nikawa nimemshauri na ni biashara ambayo hiyo kijana yote ile ambaye anaweza kaifanya ni kuwa winga. Okay. Winga of course ni kama tu dalali. Ambacho unakuwa unakifanya unaenda kwenye maeneo uh, au maduka makubwa ambayo yanaweza kuwa ni machimbo. Ambacho unakifanya unaenda unaongea nao, yeah. unajiunga kwenye group la WhatsApp. Maduka makubwa ambacho wao wanakifanya yeah. uh, wana, wana, wanatuma bidhaa kwenye group la WhatsApp. Ukishatuma kwenye group la WhatsApp unao yeah. bei ya jumla. Yes. Ile bei ya jumla we unaenda kuuza kwa leja leja. Kwa mfano unaweza kujiunga kwenye group labda la mambo ya electronics. Yes. Kuna kwa na post ma TV ah uh, wanakuwa na post labda ma fridge labda yeah. fridge la, la shilingi laki la, la, la tano nyewe wanauza kwa labda kwa shilingi laki nne na
unahitaji tu kuwa mzuri tu kwenye mitandao ya kijamii na biashara nyingi sana ambazo mm-hmm. unaziona za vijana wengi zimeanza yeah. tokole alikuwa okay. tu ni, ni, ni winga mm-hmm. akawa anaenda anapiga picha au anachukua picha kwenye magrupu ya akajiongeza akawa anatengeneza na videos au kwenye deliver akawa anatengeneza na videos mwisho siku biashara kawa ni kubwa na mwisho siku akawa akafungua na yeye pia biashara yake kwa hiyo ni jambo la msingi sana ambao mtaweza kalifanya akawa pia ni winga kwa hiyo hizi ni biashara ambazo kijana yote anaweza kazifanya na muhakikishia yeah. kabisa zao zikampatia faida ambayo ni kubwa na mwisho kabisa sasa mtu afanye biashara gani yeah, yeah. Aa, kuna biashara ambayo mtu anaweza kafanya ya kuchukua bidhaa yote ile kwa bei ndogo afaka anazunguka kwenye ni kwa nimezungumza ya kidogo kwa anazungumza kwenye anazunguka mm. kwenye magurio okay. sasa nyingine anaita yes. masoko ile masoko ambayo yeah. inakuwa ina siku maalum okay. unakuta ni jumatano tu labda kibamba au alihamis tu mimi mimi naishi kunduchi kwa kunduchi wa ni siku ya juma yeah, kwa unakuta kunduchi tu labda siku ya juma pale kunduchi mtongani utachukua bidhaa zako utapeleka pale aa, kwenye 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 mnada kwa hiyo kwenye mnada kuna mm. kwa kuna watu wengine mtu anajua kabisa kwamba ijuma ndio siku ya kufanya maemezi yako yeah, yeah. kwenye pale kwenye mnada mtu ataenda tanunua sijui mifagio ataenda tanunua nguo ataenda tanunua viatu mtu ataenda tanunua uh, mboga mboga ataenda tanunua mahitaji yote ya nyumbani pale kwa hiyo yeah, ni biashara mtu ambaye anaweza kafanya hata kama ni kwanza kwa mkopo lakini kwenye masoko mara nyingi angalau kuna kwa kuna wakiwa kuna kwa kuuza wa kuuza yes. lakini pia aulipi frame uh, yeah. la, kodi pale wana kwa gani ndogo 1000 mpaka shilingi 2000 wow. ambayo natukana pia na mauzo ambayo umeuzia yeah. pale kwa hiyo kwa kijana ambaye anamiliki smartphone kwa kijana yeah. ambaye <laughs> sio mvivu mm-hmm. hapa sikukosa pesa hapa sikukosa pesa Kabisa. wow mm. uh, labda wewe unavyoamini mm. kuna unadhani kuna biashara ambazo ni ngumu kutengeneza pesa nyingi kwa maana kutajirika kwa sababu mm. malengo yanatofautiana kuna mtu mwingine mm. pengine ameshaanza biashara mm. ana uhakika wa kutengeneza laki mbili laki tatu mpaka laki tano ambao pengine inamsaidia kuendesha maisha mm. wewe unaamini kuna biashara ambayo ni ngumu kuiskeli ili uje tengeneze kipato kikubwa kwamba utengeneze mamilioni ya pesa mm. au biashara yoyote ile unaweza kaiskeli ikawa kubwa. Ya, yeah, ni mm. biashara yoyote unaweza kaiskeli ikawa ni kubwa yes. kabisa. Na naweza nikasema kwamba hakuna biashara ambayo ni nzuri. Ni kuna biashara ambazo zinafanywa kwa uzuri. Uh, kuna mtu ambaye anaweza kawa na uza chips tu lakini akawa biashara yake ikawa ni kubwa sana lakini kuna mtu pia anaweza kawa na uza labda tuseme ma TV na biashara yake ikawa ni ndogo asitengeneze pesa ambazo yes. ni nyingi sana kwa hiyo kwa kijana ambacho anapaswa kukifanya anapaswa kutafuta namna nzuri ya kuweza mm. kufanya biashara na namna nzuri ya kuweza kufanya biashara kuna vitu kama vitatu ambavyo ni vya msingi yes. jambo la kwanza ukitaka biashara yako iwe kubwa yeah. hata kama biashara mtu anaweza kaisi ni ndogo lakini ukifanya kwa ukubwa yeah. ukichangamka biashara yako inachangamka Na uh, mwaka 2000 nakumbuka ni wakati niko chuo Ndiyo. kuna simu kwa nenda kinyerezi Ndiyo. kuna mtu alikuwa ga alikuwa uh, anasema kwamba ni filmason uh, uh, kwamba kwa nini ni filmason alikuwa anasema kwamba ni filmason kwa sababu anauza alikuwa anauza chips na mishikaki tu okay. alikuwa anasema kwamba ah wezekeno mtu anauza chips na mishikaki afa na nyumba uh, pale pale kwa kitu ana nyumba kubwa alafu pia ana nyumba ambazo zinamzunguka tatu amepangisha watu kwa hiyo anasema watu wapale kwa sababu jamaa ni filmason chips tu sasa baadaye wakati nikawa naenda kule kwa kinyerezi mara kwa mara katengeneza nae urafiki ndio tengeneza nae urafiki kaja kujua namna ambavyo anafanya ile biashara yaani pale sasa nisimtaje jina lakini pale kwa furaha kama angekuwa anaitwa Kelvin yani kinyelezi nzima wanamjua kama anaitwa Kevin ma chips unaweza mtu na mtaka sijui bonge biryani yani wale watu ni watu ambao wanatengeneza pesa sana kwa sababu wametengeneza jina kwa hiyo pale kinyelezi nzima kabisa ni ile brand ya 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 ma chips mtu mtu akitaji chips yani mpaka anahudumia kwenye mashere kwa pale tu nika frame lakini pia anapokea order kwa hiyo order ana vijana ambao wanatengeneza chips ukiangalia kwa huku nyuma ya ile frame yake kuna vijana kuna magunia na magunia ambao watu wanamenya viazi kwa hiyo nikaja kuondoka kwamba yule jamaa atasema free mass anaita kidogo ni namna ambavyo wanafanya ile biashara ame kwa hiyo amechukua biashara yake amechangamka yes. ni jambo la msingi sana changamka kuna watu ambao wanafanya biashara mtandao lakini hawajachangamka yes. kwa hiyo ni jambo la, la msingi sana lazima mtu achangamke yes. lakini jambo la pili Ah, ni lazima mtu atengeneze brand ambayo nimemtolea mfano yule yes. brand na brand inatengenezwa kwa kufanya kitu kwa muendelezo wow. matajiri wote wakubwa ambao unawafahamu ambao wanafanya biashara walifanya au kutokea tu leo kwamba leo ameshika hiki kisha akashika hiki kisha akashika kitu kingine ni kwa sababu amefanya kila kitu kwa, kwa muda mrefu yes. sana lakini jambo la hiyo mtu ameshatengeneza sa brand amefanya kitu kwa muendelezo lakini pia ni lazima mtu uwe ni mwaminifu unapokuwa ni mwaminifu kwa kidogo tu kile ah, mteja umemwambia kwamba utamtumia mzigo wake kesho asubuhi ni lazima umtimie kitu sana. Yes, Unamwambia kwamba bidhaa yako ni bora lazima iwe ni bora. Ni bora kwa ni lazima yes. uh, mtu pia azingatie uonini uaminifu. Lakini kwenye biashara kitu kingine ambacho ni cha msingi sana yes. ni lazima tujifunze kukoma. Uh, mimi kwenye kitu ambacho nilikuwa nakizungumza hapo yes, mwanzo yes. nilisema kwamba mimi na natengeneza na, 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 na content. Yes. Na wakati ninaanza kutengeneza content kikweli kuna watu walikuwa wanasema kwamba 
hakivi noise ukatengeneza hela kwenye kitu ambacho unakifanya yes, yes. hasa hasa watu wako wanasema kutukana na umri ndio ndio watu wanasema umri wako hamna mtu ambaye anaweza ukaenda ukamfundisha biashara ndio ndio lakini mimi kitu ambacho nilijifunza nilijifunza kwenye kukoma na na ambapo na ambapo nazungumza hapa yes. kwa sababu pia nawafundisha watu wengine ambapo nawafundisha mimi nimefundisha mpaka mabanki makubwa nimefundisha mpaka kwenye migodi ndiyo, na watu wamenilipa tu pesa nyingi na nisemeni kabisa Uh, ni eneo ambalo naamini kabisa kwenye kiwango kwa mfano cha pesa ambacho nakitengeneza sasa hivi. Yes. Yaani nikitengeneza kwa miaka mitano tu naweza mm-hmm. kawa kwenye kwenye miongoni mwa vijana ambao wanatengeneza pesa nyingi sana. Ndiyo, ndiyo. Lakini hii ni kutokana na hii ambayo naisema kwamba kwenye eneo lolote lile ukikoma biashara lolote ile inaweza kutengenezea utajiri. Ni watu tu ile atukomae lakini pia tunaridhika. Uh, watu wengi sana kishaanza kutengeneza wengi sana mimi watu kwa sababu nakutana na vijana wengi. Vijana wengi ambao anatengeneza shilingi laki nane anajiona kwa mwezi anajiona hata ile amesha ameshaweza maisha. Kwa sababu kimsingi pia mtu baada ya nane anaweza kutamba mjini vizuri kabisa yeye akabadilisha nguo vizuri akapost uh, kwa social media sasa wengi wao wana relax akishakuwa na wakati wa kutengeneza shilingi 1000 yes. ana relax na kitu kile kabisa akapata na kagari ya yes. ndio kabisa anaamisha mm. ameaweza sasa ni lazima ujifunze kutoka pale kwenda juu uko yes. mai uonekane kama vile yani bado haujaridhika mimi wa nina ninakomanga kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii yes. sasa kwenye page yangu ya facebook na instagram yes. Yes. na koma angalau kila siku lazima nitengeneze content angalau tatu upande eh, na kama ni kwa nina, nina kuna pesa ambayo natamani kuitengeneza lazima yeah. nitengeneze content tatu mpaka nne ambazo ni mpya kabisa nizitengeneze yeah. kama mtu ataona ya mchana yeah. ataona ya usiku yeah. kama ataona ya asubuhi <laughs> ataona ya saa sita kama ya saa sita haijamfaa basi yeah. ya usiku itamfaa kwa kuhakikisha kwamba mimi ninakoma yeah. lakini pia kuhakikisha kwamba ninatengeneza siku langu linakuwa ni kubwa yeah. kwa biashara yote ile inaweza kukutengenezea pesa nzuri kabisa na ambayo inaweza kukutengenezea pia utajiri ya yeah. uh, changamoto kubwa ya vijana wengi au watu wengi ambao pengine wanaanza biashara ni swala la time management muda kwa sababu muda ndo pesa ukitumia vizuri muda ndo unatengeneza pesa hebu tuambie wewe binafsi una manage vipi muda wako nilisema mwanzo kwamba unapandisha content nyingi yani kiasi kwamba unakutana content ya asubuhi muda wote uko on fire na unatengeneza content maana utakuta uko live na nini una manage vipi muda wako na unawashauri nini kwa mtu ambaye anafanya biashara kuhakikisha kwamba anatumia muda vizuri ili afanikiwe ni kuvipa kipaumbele yes a uh, kipaumbele mimi nakumbuka niliweza kustruggle sana kwenye swala la, la muda yes. kuna kipindi kwaga napenda sana ma game kwenye scene yes. yeah, kwaga nanipotezea muda sana <laughs> na kiasi kwamba nilikuwa nashindwa kutengeneza nini mm. kutengeneza content lakini baadaye nikaanza kupenda movie nilianza kwaza nanipotezea muda sana Dio, na baadaye ngoja nimesema pia nikaanza kupenda mitandao ya kijamii kwaza nanipotezea muda sana Dio. kitu ambacho nilikifanya yes. uh, na kumbuka nilizenga na mitandao ya kijamii kuna kipindi nikasimaga pana hii mitandao ya kijamii nanipotezea muda sana kipindi kile pia nitaenda kwaga tengeneze yes, yes. nika nika nikafuta ni Instagram nikafutaga Facebook mm. nikasema sasa hivi nataka ni focus kwenye angalau ni ni, ni focus na shule mm. lakini baadaye nilikuwa napenda sana ma game nikaja kufuta kabisa ma game mm. uh, nikafuta kabisa ma game nikasema ya simpotize muda baadaye pia mm. uh, movies kwa sababu nilikuwa nazipenda sana baadaye nikaa nimefuta kwa hiyo kitu ambacho kinakupotezea muda ni lazima kitu cha kwanza ukitambue ni kitu gani kitu gani ukishakitambua kama ni kitu gani kama una uwezo kukifuta kifute uh, ukishakifuta kwa muda hata baadaye ukikirudisha hakitokuchukulia muda kama mwanzo kwa sababu tu kumesha umesha zoea ah kumeleza ngakaa bila kucheza game ah kumbe kuna rafiki yangu mmoja alikuwa gani yeye ukikata ni mnapiga tu story baada ya dakika moja tu ukijisahau kangaa hivi pembeni unashanga misha ameshaweka game anaangalia game sasa hivi game ni mfanyaji kabisa sasa unaona kabisa akifikia labda level ya 5 anataka kufika level ya staff akafeel unaona kabisa anaumia anaweza taasiri akasema kwa hivi baka rude kamoja tu yani ninge kwenye kwa hiyo hiyo vitu unaweza ukavitoa kwa kwa muda kuna watu wanapenda kuchezea hiyo mi game hata muda mwingine kama uweze kutoa kama ni laptop aikuingizie pesa unaweza kama mzima mtu mwingine ambaye anahitaji laptop yes, kwa mwezi mmoja yes. ile mwezi mmoja uh, unaweza kukusaidia kutengeneza tabia mbalimbali hakisha kwamba vile vile vitu ambavyo vinakupotezea muda unavyoka pembeni lakini okay. kitu cha pili hakisha yes. kwamba unatengeneza malengo malengo yanakuwa ni kama deni yanakuwa na kudai ndio ndio na malengo unapokuwa unatengeneza malengo uh, njia nzuri ya kutengeneza malengo ni lazima u, uwe na picha kule ambako unapataka una, una kule ambapo unaenda ukiwa na picha ile picha inakusaidia wewe kukutengenezea tabia uh, kwa mfano unapoamka asubuhi unasema ah hivi kwa mimi lengo langu leo ni kucheza game tu hapa natamani kutengeneza kiasi fulani cha pesa Ehem, lakini pia uh, unajua kabisa kwamba eh ili kiasi cha fulani cha pesa ndio kwenye malengo inabidi nikitengeneze inabidi labda niwe na post asubuhi yes. kwa hiyo na unajua kabisa kwamba ili niweze kupost asubuhi lazima content zangu niweze kuzitengeneza labda usiku, usiku yes. eh, siku moja kabla Ndiyo. na kwa hiyo lazima uitengeneze
kutengeneza hiyo hiyo yeah. itakusaidia kabisa kuwa na na na, na, na time management ambayo ni nzuri yes. rafiki yangu mwingine ambaye pia anatengeneza content mm. na napenda sana nilimwambia mimi wanatengeneza content mimi of course ndio ninavyofanya content yeah. za kesho yake au mm. anatengeneza uh, usiku yes. au kama kuna wiki nitakuwa niko busy angalau lazima angalau niandike ni vichwa vya content ambazo nitazitengeneza nita kwa yes. kwaga sio kazi ukiwa umepata kichwa yeye rafiki yangu huwa anaendaga kuna sehemu ambapo anaendaga siku ya juma jumamosi na jumapili yes. content za wiki nzima okay. kwa hiyo mtu pia anaweza akatengeneza aka, aka, aka kuna watu wabizi labda yes. uh, anatamani baadaye uh, anatengeneza labda content mm. afu yuko ndani ya ajira anaweza yes. kaacha ajira moja kwa moja kwa moja content utakufa na njaa yeah. yeah. <laughs> kwa hiyo angalau kile kipindi ambacho ujifunze time management baada ya yes. kwenda hizo hiyo weekend labda kwenda kwenye viwanja hiyo yeah. weekend unaweza kutumia kutengeneza zile content, content yes. e, kwa hiyo ni lazima utenge muda kabisa na ujitatiti na huo muda mm-hmm. weka simu pembeni yes. na vitu ambavyo vinaweza vikapoteza vika, muda na vitu ambavyo pia inabidi viweke pembeni lakini uh, jambo la tatu ambalo mara nyingi linapoteza muda pia watu wengi yeah. ukiachana na hivi vifaa vya, vya, vya electronic yes. ni mpenzi mtu anapokuwa na mpenzi kuna watu wanaongea na wapenzi wao usiku na na usiku ndio muda pia kupata ideas tunaongea na mpenzi wake usiku mpaka mpaka simu <laughs> inakuwa ya moto siku ya moto inafanya kazi ya kubadilisha kwa ni lazima pia umwambie mpenzi wako malengo ambayo uko nayo eh sio muache hapana mwambie tu malengo kwamba mimi usiku au sasa hivi tukao tunaongea labda nusu saa nusu saa inatosha yani yeye nusu saa ni nzuri kabisa ya kutengeneza mapenzi na wataalamu wa saikolojia wao wanasema kwamba yes. iwe ni rafiki yes. iwe ni mpenzi dakika kumi za mwanzo ndio yes. dakika ambazo mtu mnaweza mkaongea mambo ya msingi yes. sana <laughs> baada ya zile dakika kumi ndio mtu mnaanza kuuliza hivi leo umekula kweli umekula chakula gani umelala style gani yes. umevanga gani na yes. sio vitu vya msingi kabisa hata yes. kama ni marafiki dakika kumi za mwanzo mnaweza kuongea kitu kizuri na mm-hmm. kitu ambacho mkao mnatamani kukijenga baada ya hapo yeah. niombea ni vitu ambavyo vinakuwa sio vya msingi yes. sana kwa unaweza kumwambia pia mtu wako yes. uh, juu ya ratiba yako inakuwa yes. nzuri huo muda pia asi asikusu mbuye. Okay. Kwa hiyo ni lazima ufahamu hivi vitu ambavyo nakupotezea muda mm. na uwe na malengo ya sebgen na hapo unataka kwenda. Baada ya hapo yes. ah, lazima utatengeneza utatengeneza uh, consistency ambayo ni nzuri sasa kwenye muda na yes. kuweza kujali muda wako sababu muda ni pesa. Ukiweza ku mess up kwenye muda mm, pia yes. utashangaa siku inaenda unashangaa eh hey, hii siku imeendaje unashangaa una 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 kuna sasa sasa sikuizi masaa nakimbia sio kama masaa nakimbia hapana ni wewe tu uje hapangia hiyo masaa. Wow, kwenye channel hii mara nyingi mimi natengeneza content za kuelimisha masuala ya graphics, masuala ya video. By the way ni content creation kwa ujumla. So wewe ni mtu sahihi na umezungumza vitu vingi sana kuhusu content hapa leo. So kwa mtu ambaye anatazama sasa, kuna mtu mwingine pengine yeye hawezi kumonetize content kwa njia moja kwa moja ya kuongea, pengine yeye sio mzuri wa kuongea, pengine hana utaalamu wa fedha. Unazungumziaje mtu anaweza kumonetize vipi content zile ambazo anazitengeneza? Haijalishi ni content ya aina gani? Uh, uh, kwanza mimi nizungumze kiu kweli kabisa. Yes. Uh, ambayo itamsaidia uh, yes. from experience yes. uh, kwenye kwenye content kwa Tanzania. Uh, Ukitegemea mitandao sasa ikuingizie pesa yes. uh, kutokana na content ambazo unazitengeneza unaweza ukachelewa. Yes. Lakini ukitumia uh, mitandao na content ambazo unazitengeneza kukutengenezea soko la nje unaweza kutengeneza uh, pesa mapema. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatengeneza content uh, kwenye mitandao iwe ni YouTube au mitandao mingine, yes. kitu cha kwanza uh, fikiria kwanza kutengeneza soko la nje. Yes. soko la nje litakusaidia pia kuweza kusubiria uh, hii monetization kwenye mitandao. Yes. Kwa mfano mimi kiukweli yes. mitandao imeanza kunitengenezea pesa sana 2022 mwishoni. Lakini huku nje ngalo kwa kuna simi ambazo naweza nikaenda nikafundisha. Lakini yes. mtu amenifahamu hapa amenifahamu amenifahamu kwenye okay, Facebook kwa yeah. Uh, Instagram ndio sana sana kule. Kwa hiyo kupitia ile angalau kuna pesa ambazo nilikuwa nikizipata kule nje. Yes. Kwa hiyo kuna mtu anatamani kutengeneza content za mapishi. Yes. Unaweza kwanza kutengeneza tu content za mapishi unazipost kwenye mitandao ya kijamii yes. lakini inawezekana YouTube haikulipi. Yes. Lakini mtu anapoona zile content za mapishi yes. akakualika labda kuwafundisha kuhusiana na nini na mapishi. Yes. Mtu akakualika labda kuhusiana na nini uh, labda wanashere yao ukaenda kufanyaje ukaenda kupika. Yes. Kuna mtu anaweza kaona afu content watu wengi sana wafahamu uh, ideas za content ambazo wanaweza kuzitengeneza yani kile hata biashara yako tu ambayo unaifanya ni kwa ni content huwa anawaambia watu hata kama unauza nguo yeah. uh, mtu ambaye anauza nguo unaweza kuna tengeneza content tu za kuuza nguo eh, watu wengi sana natamani biashara yangu anza kutengeneza zile content yeah. na kitu ambacho zitakusaidia ukianza kutengeneza hata content za nguo zitakusaidia kwanza watu kukuamini itakusaidia watu kukupenda yes. kiko watu content creators watu nje wanatupenda japokuwa tunatengeneza pesa lakini pia tunawasaidia mtu yeah. anasema eh unatengeneza pia connection uh, kwa hiyo unaweza kutengeneza content inawezekana youtube ikulipi lakini huku nje watu wako 
kuamini wanaweza kuwa nako wana ku recommend kwa hiyo kwa mtu ambaye anatamani kwanza kutengeneza content kuendeleza tengeneza content unapotengeneza hizo content watu kule nje sana wataweza kufanyaje watakuamini kuna watu ambao ni mwana siku hizo of course pia imeanza kukua sana watu wanafanya review za magari kuna watu wengi sana tunatamani sana ku kununua magari lakini hatuji tuanzie gari gani yes. hukunyezie review mtu ataangalia lakini ukiachana na ile review mtu akiangalia mimi mtu ambaye amechambua gari ni vipesi sana kununua gari kwake yes, najua kabisa huyu jamaa yeah. anajua gari vizuri yeah. eh kuna mtu anafanyaga review za za, za simu yeah. kwa kweli mimi mimi simu zangu zote nimenunua kwake kwa sababu naamini kama nikinunua kwa huyu jamaa kwa inawezekana inawezekana youtuber imlipi lakini yes. kupitia kuuza simu zile mimi nimenunua nimenunua kwake eh hey, kwa hivyo kuna namu watu tunasimkaga sana kwenye jinsi za kununua unanunua jinsi leo umeifua mara mbili imesha nini okay. eh imesha imesha kwa mtu anaweza kaanza kutengeneza content labda za namna ya za kutunza ngozi za kiume vizuri kadet namna kufua kadet namna ku, namna ya, ya, ya kuchagua kadet ambao ni nzuri namna kupangilia ngozi zako vizuri hizo ni content ambazo inawezekana mtu akawa pati viewers wengi lakini nje mtu na, na ah, kama huyu jamaa anafundisha uh, kadet vizuri basi anaweza kanua kwake hivi alafu ngapata kadet ambao ni nzuri labda nikawa naende hapo hata mwaka mmoja miaka miwili au hata kama sema mwaka mmoja angalau hata miezi sita kwamba kadet ambao ni nzuri anaweza kanua hata ni ofisi mm-hmm. unaona kwa sababu ya hiyo content kwa hiyo content creators ambao asasa wale ambao wanatamani kuanza kutengeneza content usifikirie tu ile pesa ambayo utaipata kwenye YouTube mm-hmm. eh fikiria pia ile ya nje la, lakini pia watu ambao wanaweza kuamini na ukaweza kutengeneza brand wow mm-hmm. Kwa hiyo content creator lazima mm. ufikirie nje ya box yeah, kwamba fikiria kwamba mm. zile content unazo tengeneza zina add vitu vingine yeah, kama hiyo imani kwamba mm. mimi pia mm. hiyo imekuwa ikitokea yeah. ukifundisha kitu fulani mtu mwingine mm. anakuamini na kuona mm. kwamba kumba anaweza akapata yeah. faida zaidi kutokana mm. na kukuamini kule. Mm. Uh, tuzungumze kuhusiana na swala zima la wenzetu wazungu anasema e-commerce mm. biashara ya mtandaoni. Mm. Wenzetu wako mbali. Mtu anaweza mm. kaingia kwenye website, mm. akapachezi product, akafanywa mm. delivery. Mtu anaweza akaingia kwenye application, mm. akafanya hivyo. We unaizungumziaje kwa sasa unaonaje swala la e-commerce kwa Tanzania? Mm. Uelewa wa watu na namna biashara ilivyo ni profitable business kwa maana kwamba mtu ni rahisi kuuza kwa kutumia hizi mm. e-commerce mm. au wewe kwa utafiti na namna ulivyoona biashara za mtandaoni zikoje kwa ujumla? Ah kwanza ni sema kwamba biashara za mtandao ni yeah. biashara ambayo zinakuwa sana kwa Tanzania. Yeah. Na kwa vijana ni eneo ambalo ni zuri sana kuwekeza kwenye biashara za mtandao ni kwa sababu unaweza ukatengeneza pesa ambayo ni kubwa sana. Biashara za mtandao ni aa, kuna namna kuna watu ambao tumeona wana apps na wanatengeneza pesa nyingi sana. Aa, kwa hiyo unaweza pia na ukafikiria namna ambavyo unaweza kufanya biashara mtandao ni. Kuna challenge tu ambayo ni moja na, ni, na ni, a, a, ambayo ipo kwenye biashara ya mtandao ni na yenyewe ni utapeli tu. Mm-hmm. Sasa Ah uh, hiyo biashara ya hiyo utapeli ndio inafanya watu wengi sana wasamini kwenye biashara ya mtandao. Yes. Sasa wewe unataka kufanya biashara ya mtandao kuna kitu ambacho unaweza kukifanya ile watu wasamini kwamba wewe ni tapeli. Na kitu kimojawapo uh, kwa sababu of course hii podcast ni uh, na hii channel pia inahusu mambo ya content. Yes. Maana pia nimebeba zaidi kwenye content. Yes, Unaweza kuna unatengeneza content ambazo una uh, kuna vitu viwili ambavyo wanasisitiza sana ukitaka watu wasi, wasi, wasi kuone kama tapeli. Yes. Akisha kitu cha kwanza kwenye content zako nyingi unakuwa unafundisha watu. Yes, kwa hiyo yes. kwenye kufundisha watu utaonesha sura yako uh, kwenye kufundisha watu mtu ataahisi uh, ule ukaribu na yeye yes. hujui kumfuatilia mtu mtandao ni sana ukisema kama hao jamani shehe kumuona mbele hata hujui kukutana naye na hicho ndo kinachotokea kwa watu ambao wanatufuatilia mtu mwingine anaweza kukutana naye akakuchangamkia kiasi kwamba yes unaendeleaje eh sasa hivi natengeneza ukaribu mtu anajisi kama tele ameshakuwa rafiki yako yani hata hawezi akaisi mambo kabisa kufanyaje ya kutapeliwa kwa hiyo unapokuwa unatengeneza e-commerce na unapotaka kutengeneza brand ya, mm. ya mtandao ni mm. fikiria pia kutengeneza ambao ndio kwa point kubwa fikiria kwanza kutengeneza pia personal brand yes. uh, unapotengeneza personal brand mtu ajisi ananunua kwa kwa Joel mtu yes. ajisi kwamba ananunua kwa Kelvin yes. kuliko mtu kuhisi kwamba tu ananunua mtandao ni hiyo yes. itakusaidia sana sasa kwa Tanzania ulaya kule kuna namna ambavyo wana, 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 wanafanya kudhibiti haya mambo ya scam, scammers yes. kudhibiti ya utapeli lakini kwa Tanzania kiu kweli kwa Tanzania mm. bado na ukitapeliwa kwa mtandao kwa Tanzania unaweza kuzunguka sana yani <laughs> nasipate msaada yes. eh, kwa hiyo hiyo watu wao wasikuisi kwamba nitapeli hakisha mm. kwamba unatengeneza uh, personal brand huko mtandao ni sawa lakini mtengeneze huyu uh, mtu anje aweze kujisi kwamba we ni, ni mtu wa karibu ni mtu ambaye ni rafiki yake na hapa mtandao ni uh, kitu ambacho nilijifunza yes. nataka kufanya biashara mtandao ni vizuri jitahidi kwa social zile sio Uh, so business media ni social media okay. ni sana uh, uh, kuwa ku, 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 ku social na watu wengine kwa hiyo ndio vizuri sana kwamba ni sana 
kujamiana <laughs> na watu wengine. <laughs> yes, eh, yes, kwa hiyo yes. ni kuwa kwa social. Yes. Unazungumza na watu, unaonekana, mm-hmm. zile activities, akisha mm-hmm. mambo unazifanya mwisho wa siku unaweza kutengeneza pesa nyingi mtandao. Kwa hiyo iwe ni kwenye eneo la app, ukiangalia watu ambao yes. labda wametengeneza app, ambao wana, wanatengeneza pesa nyingi app ni kwa sababu ya personal brand, sio kwa sababu tu hapo ambayo ipo. Ambao anauza sana mitandaoni, hata kama ametengeneza website lakini watu wanaona kwenye ile website kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mtu yeye mwenyewe kwamba ah mimi kwenye website ya fulani. Kwa hiyo unapokuwa unafikiria mambo ya e-commerce pia usikenje keyboard usikenye ya keyboard sana yes, yes. kisha kwamba pia na wewe unaonekana itakusaidia sana pia kuweza kujenga waminifu na kuweza kuuza zaidi mtandao. Wow. Um, kwenye kitu chochote kile ambacho unafanya mm. challenge as course mm. as course mm. challenge. Najua zipo nyingi sana yeah. lakini nataka tuzungumzie kwenye hilo swala la kwamba unajenga imani. Mm. Umesha post content nyingi mpaka saa hizi kwenye account yako mm. ya Instagram mm. almost una subscribe mm. uh, una followers laki mm. moja na nusu. Mm. Lakini najua lazima kuna comment zile ambazo ni destructive by the way mm. negative unaziendo vipi hizo kwa sababu najua hauwezi mm. kuziepuka ukiwa eh, mtu wa mitandao eh, kwanza kiukweli ni shukuru ni yes. sema uh, kwenye upande wa Instagram yes. naweza nikamaliza hata hata miezi sita sitakutana yes. na negative comments yes. lakini TikTok yes. kila siku <laughs> <laughs> kila siku nakutana yes. na, na negative comments yes. eh, lakini uh, ni kutokana na kitu ambacho una, una, una kitamani yes. mimi kiukweli ni sema nimeanza kufundisha watu uh, mm. namna labda kutengeneza milioni yes. nikiwa sija kushika milioni yes. lakini kwa sababu ya ile picha tu ambayo nilikuwa nayo nilikuwa na kabisa comfortable kabisa yes. kuna mahali niliwahi kwenda kufundisha nikaitwa nika kama mgeni rasmi na kama kile ndaga nilikuwa na shilingi 1000 mm. kipindi hicho nauli ya daladali kwa gami 4 kwa hiyo nimeenda nikawa na, na, na shilingi 600 na kama nilifundisha baada ya hapo mm. watu wabaki na watu wanasali tunasali mia na salimi na kama nasubiri watu wapungue ili mm. pande daladala <laughs> unaona hiyo watu wakapungua nikajifanya na salimiana na watu nakagua maeneo mm. kumbe ni spende daladala na watu ambao ni mafundisho kwa hiyo ni ni mtu kujua ni kitu gani ambacho unakitaji eh kwa hiyo ukishajua kitu gani ambacho unakitaji na kwa ni vipesi sana wewe uh, kufanya kila kitu na kiukweli mm. kama unaogopa kus, unaogopa kus, una, unaogopa sana kusemwa Dio. hauna kitu kikubwa ambacho utakuja kukifanya kabisa wow. sasa kwenye eneo la mitandao kuna watu tu wengine wana stress zao kule tu mtu mm. akiona ameposti amegomana na mpenzi wake mambo yake hayajaenda mm. akikuta anaona anaweza kusema sijui biashara 10 au oh, no anasema nini anatuma ana, 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 tu <laughs> yes. tu yeye mm-hmm. anasema namna kuna kutengeneza sijui pesa mtandaoni mm-hmm. ah mtasema pesa mtandaoni wapi je wote ni matapeli wote ni matapeli watu na mtu mmoja kule anaona wote yeye tu mmekuwa nini ni matapeli kwa mtu kio ukianza kwa vile vitu mm. uh, personal kiukweli mm. hamna kitu kikubwa ambacho utakuja uta, uta, uta e, na kitu kikubwa ambacho wanasisitiza tu mtu unapotaka kuingia mtandaoni yes. uje tu watu ambao watakuja kukupinga ni wengi yes. na watu wengi wanakupinga sio kwa sababu ya wewe kitu ambacho mm. unakifanya ni kwa sababu zao binafsi kuna watu wana machungu kuna mm. watu ambao wameumizwa mm. na unaona same pekee ambao wanaweza kutoa ile machungu yao ni kwenye mtandao, mtandao na watu wengi yes. ambao wanatoka nao kiukweli yani mm. unja kutana nao na kwa mm. watu ambao ni wapole hata mtani wa waongeaji wala nini <laughs> hey, kwa hiyo kwenye sumeli ndio sempe kia ambaye anaweza akatoa aka kwa hiyo hiyo ni challenge ambayo kikubwa watu na tunakutana nayo yes. lakini challenge ya pili pia sisi wenyewe uh, na ni vizuri pia niniambia content creators ambao uh, wanafanya ukishaanza kuwa mitandao ni na jina likishaanza kukua yes. kuna watu ambao wanatafuta namna ambavyo wanaweza kula gai pia wewe uh, au wakakutumia wewe kwa ajili ya kuweza kujinufaisha na yes. wengi wanakuwa gani matapeli yes. uh, wengi wanakuwa gani watu ambao ni janja janja yes. unaweza kutumika pia kuwa kuwatajirisha watu wengine mpaka yes. wewe uko uko nyuma kwa hiyo ni vizuri sana pia unapona umeanza kukua yes. ni vizuri pia uanze ku, ku, ku uh, kama unaweza kuwa na manager yes. au unaweza kuwa na mentor ambaye anaweza kana kusaidia au, au mtu ambaye amewahi kupita kwenye sen mm. inakuwa ni vizuri sana anaweza aka akakuguide aka lakini jambo la msingi kabisa ni sema kwamba mtandao ni faida ni nyingi kuliko yes. hasara sana kwa watu ambao utapata tu ni negative comment <laughs> na ukiwa mdhaifu yes. utaacha lakini Utaacha. ukiwa uko strong mm. utaendelea vizuri lakini hizi negative comment mwanz, oh, utazipata sasa mwanzoni mwanzo kwa mwanzo mwanzo. watu yes. wakishakuzoea watu wakishaanza kuona shuda mm. na mda mwingine mtu mbeto atakutukana ata leo kuna mtu anaweza kusema ah hili jinga lime nimetoka lime, lakini limeongea point mm. atenda kaya ataifanyia kazi akaenda kaifanyia kazi kileta matokeo yeah. ah jamani unajua kwa ni mashabiki sana yeah. baadaye anasema ah mwanangu mimi nijiwaka tangu mwanzo ni awe mkali kwa mwanzo ni kwa nani alikuwa anakutoka kwa mwanzo lazima utakutana na hizo negative comment so, um 
ni mwandishi pia Ndiyo. unaandika vitabu mm. tuambie kuhusiana na vitabu una vitabu vingapi mpaka size umeandika Aa. na mtu pengine anakihitaji kupata na pateje vitabu ambavyo mimi nimeandika sasa hivi navyo vitabu vinne yes. kitabu cha kwanza nimeandika kinaitwa ustawi wa biashara yes. na nimeandika kwa namna ambavyo mtu anaweza kaanza biashara na yes. namna mtu ambavyo anaweza akakuza biashara yes. lakini pia kule nimeandika mauzo ya biashara mbalimbali ambazo mtu anaweza akazifanya kwanza okay. zile biashara za mtu ambaye hana mtaji Ndiyo. mtu ambaye anamtaji yeah. biashara za mtu ambaye yuko kwenye ajira Ndiyo. Uh, biashara za mtu ambaye yuko chuoni. Wow. Kwa hiyo hicho kitabu kinaitwa ustawi wa biashara. Kitabu cha pili ambacho nimekiandika ni kitabu cha elimu ya fedha na biashara. Na mle zaidi nimezungumzia mambo ya kiba, yes. nimezungumzia mambo ya uwekezaji, nimezungumzia mambo ya a uh, ya madeni uh, ambavyo ni vitu ambavyo vinasumbua watu wengi sana, sana mambo ya budget pia nimezungumzia na gani ambao unaweza kupata ile milioni kumi ukaitumia vizuri lakini pia namna ambavyo unaweza kupata ile milioni kumi ukaizalisha au kawapa watu wengine waweze kuizalisha na kitabu cha tatu nimezungumza pia juu ya uh, nime, kinaitwa uh, fursa za biashara na machimbo nimezungumzia machimbo nimekuwa nikizungumza sana juu ya machimbo mm-hmm. uh, kwa hiyo nimezungumzia machimbo ya kari yako namna ambavyo mtu anaweza ka aka aka akapata machimbo ya bidhaa mbalimbali kuna bidhaa zaidi ya 200 ambao kule nimeziandika sasa kile kitabu kinafaa yule mtu ambaye anaanza biashara sio watu ambao tayari wana biashara ambazo ni kubwa mtu ambaye juu ni semgena atapata bidhaa lakini pia mtu ambaye hana mtaji anatamani kuweza kuchukua Uh, kuchukua bidhaa kwa watu au kujiunga na magrupu yao yes. akaweza kuwa na posti kwa kinaja fursa za biashara na machimbo na kitabu cha mwisho cha nne ni kitabu cha sayansi ya malengo na kwenye podcast nimezungumzia sana juu ya malengo okay, eh, ni kwa sababu mtu yes. akiwa na malengo malengo yanakusaidia usikate tamaa na malengo yanakusaidia kuwa na consistency na kitu kikweli ambacho kimenisaidia ni kuwa na malengo, malengo eh, kwa hiyo kitabu ni sayansi ya malengo pia na hivi vitabu vipo kwenye soft copy na yes. kimoja ndio kiko kwenye copy cha ustawi wa biashara kwa mtu anaweza kanipata pia kwa zaidi kwenye ndoa ya kijamii ikiandika kwa kibenje kwenye description eh, hapo eh, yes utapata yeah, link. Kwa hiyo kibenje pia anaweza kanipata na tukasema najibu DM sana najibu comment karibia zote kwa wow, hata mwenye kibenja. yes ni ni reply yeah. nilikuandikia mm. DM yeah. haikuchukua muda uka mm. kabisa, kabisa. Yes. Mm. Kuna kampeni moja nimeona ukitangaza mm. mara nyingi kwamba mm. twende China. Mm. Hiki nini mzee hebu tueleze. Uh, <laughs> Sasa bwana yes. ni sema kiukweli yes. fursa ambazo zinatokeaga na watu ambao wanawahi fursa yes. huwa wanatengeneza pesa sana unaona kuna siku tu watu wanazungumzia mambo ya podcast tukasema kama siku hizi podcast zimekuwa nyingi kwa yes. sababu ndio zimeanza Tanzania yes. na watu ambao tumekuwa mwanzo ni kutengeneza hizi pod, podcast yes. lakini pia na content yes. baadaye tutakuwa ni watu ambao tutakuwa tunatengeneza pesa sana yes. kiukweli kwa sababu yes. watu watakuwa wanajifunza kwetu <laughs> watu watakuwa <laughs> ili watu waweze kuanzisha lazima atafute video zetu au wenye Yes. lakini pia tukao role model za ya, ya, watu, ya, ya watu wengine. Yes. Kwa hiyo miongoni mwa fursa ambazo sasa hivi ni hot yes. ni kwenda China. Yes. Mimi nimekuwa nikifundisha watu uh, uh, kuagiza bidhaa China kupitia yes. kupitia Alibaba. Yes. Kwa hiyo sasa hivi ni mwafundisha watu wameanza biashara sasa hivi nataka tuende China. Yes. Kwa hiyo kwa maendeleo lakini mara kwanza tutaenda tarehe 15 yes. uh, March. Kwa yes. baada ya hapo pia tutakuwa tunaenda nyingi zaidi. Na natamani sana watu ambao wameanza biashara wanatamani kuwa na fursa. Mm. Unasema kwa muda mwingine hata mtu akienda sipochukua bidhaa lakini tu kuna ile akili kufunguka. Yes. 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 Ha, kuma kitu kiko hivi kuma kitu kiko hivi mm-hmm, yes. kwa hiyo mtu anaweza akaenda kule akapata idea akarudi Tanzania akaweza ku apply kwa hiyo kuna hiyo kampeni ambayo naianzisha tutakuwa tukienda China na ninawasaidia watu kwenye kila kitu yes. yani kuanzia uh, passport yes, yes. Uh, kuanzia uh, kwenye visa yes. kwenye tiketi za ndege kwenye malazi kwenye chakula lakini pia kuzungusha kwenye machimbo wow. kule China hii ni moja biashara pia ambayo naifanya lakini pia nashirikiana na makampuni mengine na ni kwa sababu gani natamani watu wachangamkie fursa za China mapema sana kwa sababu Tanzania karibia bidhaa zote tunazitoa China. Kwa hiyo yeah, ukiweza yeah. kuijua China ukiweza kuagiza China, mm. karibia kila mtu atakuwa ni mteja wako. Atakuwa ni mteja. Mm, kabisa. Hiyo ni nzuri sana. Mm. Na bahati nzuri ni kwamba information zote mm. za namna ya kwenda huko na unafanyeje yeah. zinapatikana kwa. Yeah, By the way, kwangu, watu yeah. wakufuate waweze yeah. kupata kabisa. hizo information. Mm. Uh, segment ya mwisho kabisa nitakuwa na maswali kadhaa mm. ambayo yatakuwa ni ya kuchagua upande, Ndiyo. utajibu na utasema kwa nini umechagua upande. Ah, Bado tuko kwenye kwenye swala la content. Mm. Kwenye biashara kuna kuna biashara kuna kuna kuuza aidha unauza bidhaa mm. au unauza huduma au service. Mm. Wewe binafsi ni upande gani ambao unachagua au unaupenda na unadhani ni kwa nini? Ah uh, mimi napenda service. <laughs> kwa nini? Ah yes. uh, service napenda service kwa sababu kwanza ni kitu ambacho nakipenda lakini <clears throat> kwenye service kiukweli kuna nafasi kubwa ya kutengeneza pesa. Sio mwanzoni yes. lakini baadaye. Yaani ukisha kwenye service kubwa na biashara service ni inategemea na jina. Ukisha tengeneza jina kwa kweli biashara mm-hmm. service ni biashara ambayo ni nzuri sana. Sorry. Mimi kuna biashara ambazo nazifanya za kuuza bidhaa lakini nimeamua ni wapo watu wengine mimi ni mtu mwanaisa. Nimeamua nijikite kwenye service. 
Okay. Mm. Sawa. So, tuna mitandao ya kijamii, mm. wewe unatumia almost mitandao yote yeah, na umenitaji yeah. hapa. Ni mtandao gani unaopenda zaidi? Mina Instagram, pe, uh, Facebook. Mimi natumia Instagram zaidi. <laughs> yeah. Instagram kwa sababu gani? Uh, kwa sababu ni mtandao kikubwa ambao unanipa pesa nyingi sana lakini pia yes. nadhani kwa sababu niliweka nguvu sana. Okay. Eh, eh, lakini nikuja kugundua kwamba mitandao yes. Inaweza kuwa ina nguvu sawa. Yes. Inatukana inatu, inatu na mtandao upi ambao unaweka nguvu. Una kwa mimi nguvu Instagram sana kwa hiyo na ni mtandao ambao nimetengeneza audience sana kule lakini pia ni mtandao ambao unanipa pesa sana Instagram. Unakupa pesa. Mm. Vizuri sana. Uh, swali la mwisho, mm. of course kuna biashara za aina mbili. Kuna biashara unaweza kufanya mtandaoni mm. na biashara nyingine unafanya physical katika eneo husika. Mm. Ni upande gani unaopenda na unadhani ni kwa nini? Mimi mtandaoni kwa sababu <laughs> naweza kupata soko yes. kubwa. Eh ndio unaweza kauzia hata mtu wa Marekani. Eh unaweza kauzia mpaka mtu wa Asia bara la Asia. Yes. Eh, nchi jirani pia inakuwa ni vipesa sana lakini nje ya mtandao sana sana uta, utauzia watu ambao wamekuzunguka mpaka wana biashara yako. Wow. Mm. Bwana mimi nashukuru sana kwa muda wako. Tumeweza kuzungumza na kujifunza yeah. vitu vingi. Kama mm. una kitu chochote cha kumalizia unaweza kuzungumza na watu ambao wanatazama ili waweze kujifunza. Ah, jambo la msingi ambalo naweza nikamalizia ni kwamba yes. ukitaka kutengeneza pesa. Yes. Ah, na tuko kwenye kali ambayo ni vipesa na kutengeneza pesa kuliko kali na zote zile kwa yes. sababu tuna ndao lakini ukitaka kutengeneza pesa ni lazima utafute kitu cha kuuza hakisha kwamba unakuwa na kitu ambacho unakiuza na kitu ambacho unaweza kukiuza inaweza ikawa ni bidhaa Uh, kwa mfano kama unaweza kuwa unauza uh, bidhaa za elektroniki nguo uh, na vitu vingine ambavyo ni bidhaa lakini yes. pia unaweza kauza huduma huduma uh, ambazo unaweza kaziuza ndio hizo kama watu tumesija kama mambo ya uh, okuwa service zo, zote zile ambazo unaweza kazifanya yes. lakini pia unaweza kauza kipaji unaweza kauza ujuzi hivi ndio vitu ambavyo unaweza na mwisho unaweza pia kauza taaluma uh, kuna watu ni maengineer kuna watu ni walimu kuna watu ni wanasheria kuhakikisha kwamba hivi vitu vina kuingizia pesa, pesa yes. watu wengi sana huwa wanatamani kutengeneza pesa lakini hawatamani kuuza. Hautotengeneza pesa kama hauta uza. Kwa ni lazima utafute kitu gani ambacho utakiuza. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi sana, hakuna bidhaa, uh, kuna mtu ambaye ana bidhaa ambayo unaiuza wewe yes. au huduma ambayo unaiuza wewe, yes. lakini anatengeneza pesa sana kuliko wewe. Kwa hiyo hapa utakuja kugundua kwamba sio bidhaa ambayo inaleta pesa sana au sio huduma ambayo inaleta pesa sana, ni wewe namna ambavyo unaifanya. Kwa hiyo siku zote ukitaka kupata pesa zaidi ni lazima ujifunze mbinu mbalimbali za namna ambavyo unaweza kupata pesa zaidi. Lakini pia kama unataka kuuza zaidi mtandaoni mm. ni lazima ujifunze wewe mwenyewe namna ambavyo unaweza ukafanya na uweze kuuza mtandaoni lakini pia ni lazima ujifunze namna ambavyo mitandao inafanya kazi watu wengi sana sasa wafanya biashara wanakosea kwenye mitandao kwa kudhani kwamba kuposti bidhaa ndio kuuza ndio kuuza eh yani kikweli ukiona posti bidhaa yani mda mwingine hautakuja kuuza Utauza tu kwa bahati mbaya lakini kuna kitu ambacho wa kinauza watu wana, wana, wananunua matokeo yes. eh, watu wananunua suluhisho kwa hiyo ukiweza kujua namna ambavyo unaweza ukawateka watu kwa kuonesha suluhisho kwa kuonesha matokeo watu watanunua sana kwako lakini pia watu wataweza kukuamini kwa hiyo ni lazima yes. ujue utafute kitu cha kuuza lakini pia utafute namna ya kuuza na jambo la mwisho ni lazima ujue namna ambavyo pesa inafanya kazi yes. eh, watu wengi sana tunajua kutafuta pesa na kutumia pesa lakini pia ni lazima tujifunze namna ya kutumia pesa lakini pia namna ya kuuza alisha ile pesa yetu tujifunze namna ya uwekezaji tujifunze namna ambayo tutaweza tukafanya uh, budget uh, kisha kwamba ile pesa ambayo unaipata ile kidogo ambacho unakipata angalau utenge asilimia kumi. na kama kipato chako ni kikubwa zile unaweza kutenga asilimia 20 30 na kuendelea hiyo pesa ambayo unaipata baadaye uitumie kwa ajili ya kuzalisha na biashara ndogo hakisha unaweka akiba ili baadaye hiyo biashara ndogo hiyo akiba yeah. itakusaidia kuweza kukuza biashara yako hivyo ni vitu vya msingi vitatu ambavyo ukivifanya ndani ya muda mfupi sana utaweza kuwa na mafanikio makubwa ya kifedha Wow, mm. shukrani sana. Asante sana. Usisite tena wakati mwingine tukikualika kujumuika nasi kwenye kipindi. Mtazamaji <laughs> <laughs> by the way hii ni episode ya kwanza kabisa ya podcast yetu. Ziko nyingi sana zinakuja. Hakisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele lakini acha maoni kama umejifunza. Share na mtu yote ambaye anatamani kujifunza namna ya kuanza biashara na kutengeneza content online. Mimi naitwa Joel Kadaga. See you next time.